In this class, we will discuss the operation of the amplifier use of the square wave generator. So, we circuit the square wave generator and free running oscillator and a stable multi-vibrator. So, we will use the operation of the amplifier in the It is operated in the saturation region. Okay, so uh, square wave generator along a stable multi-vibrator uh, configuration lo op amp in a model and operate in a saturation model. So the output voltage V0 in the voltage is swing, output voltage is swing in the plus or minus V sat irkim. That is either output voltage in the plus V sat along a minus V sat. V sat in the saturation voltage. So, if we have a circuit, we will have two feedback. One is the beta V0 portion of the plus terminal, op-amp in the positive terminal. Then, R is the resistor help of the minus V terminal uh, feedback. So, this is the feedback factor. So, here beta is given by beta no it is equal to R2 divided by R1 plus R2. Okay. So, beta times V0 is the voltage. So, V0 is the plus or minus V sat. So, reference voltage. We have positive terminal in the voltage in V reference. So, V reference it is beta times V0. Minus beta V sat to model plus beta V sat to vary reference voltage in the variation and the okay V0 or in plus or minus V sat and already number discuss it. Jayadu. So V reference voltage plus terminal the reference voltage and or it is beta times V0 where beta is a feedback factor. So minus beta V sat to model plus beta V sat to vary reference voltage uh, vary. Jayadu. In the RC, the RC circuit is a low pass filter combination. So, this is act as a negative feedback to the operational amplifier. Okay. So, this is the working negative terminal. That is pin number 2 voltage. That is V minus negative terminal la voltage eppalano reference voltage ne exceed cheyna just exceed cheyna the output switching takes place adha edha plus v sat la output engil adha minus v sat la pom allekil minus v sat la output engil adha plus v sat like pom appo idana condition eppalano negative terminal la voltage v reference ne just exceed cheyna output switch cheyum and the output nu parayna will result in a square Wave. Okay, now we will square wave generate. First, we will consider the output voltage and plus V sat. Okay, first condition and then let the output voltage V0 it is maintained at the positive saturation voltage. Now, plus V sat in the we will use V sat in the feedback. We will use the RC circuit in negative terminal. The beta times V0 is reference voltage. Now, so, the reference voltage is V reference is beta times V0. Now, V0 is plus V sat. So, the reference voltage is beta times V sat. That's why we have the output saturation voltage in the output the capacitor. The capacitor starts to charge to Vsat. The capacitor is to the saturation voltage charge via the resistance R. Okay, now we have the capacitor to charge the charging path. Now we have the output. Uh, we output the output plus V sat and continue to charge the capacitor and the charge the charge. Now, we have to beta V sat. Capacitor charge and plus V sat charge is the same. Uh, intermediate point, capacitor voltage is beta V sat. 
So, this is beta v sat no already end the nyanam reference voltage the nyanam. So, this beta v sat in a just exceed j and the sambo ekinam lendo varno inverting terminal or the voltage just v reference in exceed j in the output a switch j in the varno. Apo e or a point at the birth ekim end the sambo ekim output a switch j and at the thorangum. So, plus v sat le maintain j the output a sardan at the minus v sat le ekim folly. Apo ipo number output voltage in the end the anam. V0 is minus V sat that is negative saturation voltage. Then, so, positive direction is charge the capacitor. All charge is discharge in the negative direction. That is minus V sat charge the So, that is the curve. Plus beta V sat output switch. Now, this capacitor is negative direction like charge. That is negative saturation voltage. Like the Pakshe minus beta V sat no are in the point at the upper end the Sambojo. Windum output a plus V sat like a switch. The windum capacitor and the capacitor charge is a night at Okay, up a e capacitor and the charging discharging in the results in a periodic square wave. Okay. So, this is a square wave. Opamp use is a square wave generator. Now, so, we identify this circuit in the frequency of oscillation and peak to peak output voltage. So, peak to peak output voltage is one peak to the peak output voltage. Amplitude is peak to peak output voltage. Now, we will see that. Rand peak no is square wave at the higher amplitude on the plus V satum, lower amplitude on the minus V satuana. So the total duration peak to peak output voltage on the plus V sat minus minus V satana. So total no two V sat peak to peak output voltage on the it is two times the saturation voltage. That is peak to peak voltage and the other peak model added the peak variable amplitude. This is the frequency of oscillation. This circuit is the oscillating frequency. Now, we have to do the general generally capacitor and equation. Vc is Vcc into 1 minus e raised to minus t by Rc. Now, we have to define the time constraint. The initial voltage and final voltage terms. The general capacitor equation is Vc of t is equal to Vf plus Vi minus Vf into e raised to minus t by Rc. That is Vf is the capacitor charge in the final voltage. Vi is the capacitor start in the initial value. अब नम्मरे सर्किट लम कैपेसिटर चार्ज जाइए न तोड़ंगन न द नम्मरे फर्स्ट कंडीशन आउटपुट वोल्टेज वी सेट आयरन ता आना एस्यूम चाहिए द द अब फाइनल वोल्टेज जो नारे नेंडा आयरिकम वी सेट आना पक्षे बीटा वी सेट ये तुम्बा कैपेसिटर डिस्चार्ज चाहिए उम एन्ने ओल्लो पक्षे फाइनली आदे एंडले क्या न चार्ज Vf, final voltage is plus V sat. Where do we start? Minus beta V sat. That waveform is the capacitor charge. Where do we start? Minus beta V sat. That is the initial value. If we add these two values to the equation, we will get the voltage across the capacitor Vc of T. That is V sat minus, this is the random value minus V sat to common at the time, 1 plus beta into E raised to minus T by RC. Okay, then if we look at this wave formula, T1 is the time period. T1 is the half the square wave. One square pulse and full pulse is the half the time period. T1 is the capacitor. That T1 is the capacitor and voltage. Beta V sat is the capacitor. Beta V sat is the capacitor. Okay, half the time period. First half at the T1 at the capacitor voltage is the beta V sat. Then, at T is equal to T1. This equation is the VC capacitor voltage at T1 is equal to the voltage is beta V sat. So, beta V sat. Now, we already have 5.5 E equation. Then, this equation is LHS voltage is the substitute of beta V sat. So, that is substitute to say that we have to solve half the time period. T1 is going to solve. So, we will get T1 is equal to Rc ln of 1 plus beta by 1 minus beta. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഹാഫ് ദി പീരീഡ് ആണ് ടി വൺ അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടി വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ദ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ടി വൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ടു ആർ സി എൽ എൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വണ്ണിനും എന്ത് തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ ടു എന്ന് തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ബീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഇതെടുത്ത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കൈം ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ സി എൽ എൻ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ടു ആർ സി എൽ എൻ ഓഫ് ത്രീ സോ ജനറലി നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇക്വേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ചൂസൺ ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആർ ടു ഓക്കെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആർ ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ലാബിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സോ അതുകൂടി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ സി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ബീറ്റ വാല്യൂലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടുവിൽ ആർ വണ്ണിനും എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആർ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇതെല്ലാം കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സി ആൻഡ് ദി ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ബൈ വൺ ബൈ ടി അതായത് വൺ ബൈ ടു ആർ സി എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ദി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു വി സാറ്റ് ഓക്കെ സോ അ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് നോട്ട് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആർ സി സോ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇഫ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആർ ടു ആൻഡ് ആർ വൺ ഇസ് ടേക്കൺ സെയിം ആസ് ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ടു ആർ സി എൽ എൻ ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എഫ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആർ സി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒപ്പാമ്പ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ യൂസിങ് ഒപ്പാമ്പ് ഇതേ സർക്യൂട്ടിനെ തന്നെയാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഓസിലേറ്റർ എന്നും പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദി സാച്ചുറേഷൻ റീജ്യൻ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്